ये जीवरेश के अंदर देने चाहिए थे अगर हम जीवरेश में इसको देके चलते तो इसकी सरफेस ही इसका फील फुटबॉल का दे थी हमारी फुटबॉल के अंदर ये वाला फील नहीं है स्टेज का ये जो है आर्टिस्ट ने भी नहीं दिया है तो हम उसको भी अवॉइड कर रहे हैं हमारी फुटबॉल थोड़ी सिंपल वर्जन में है तो हालांकि ये चीज़ें बहुत कंपलसरी होती हैं क्योंकि जब आपके थ्रेड्स किसी चीज़ से स्टिच होते हैं तो वहाँ से स्किन मतलब ये जो सरफेस स्किन है खिंचती है जिसकी वजह से ये क्रीज के मार्क्स आते हैं और ये अगर हम जितना दे के चलते ये इतनी चीज़ रोलिस्टिक करती तो नेक्स्ट टाइम से जो आर्टिस्ट है वो भी और जो आप यूज़र हैं जो देख रहे हैं वो सब भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप सरफेस क्वालिटी को मॉडलिंग के टाइम पर ही इतना डिटेल में ले चलें कि आपकी टेक्शरिंग के एफर्ट्स कम हो जाए वरना टेक्शरिंग के एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और फील आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अगर ये चीज़ मैं फेक क्रिएट करूंगा तो इसकी कैविटी एक्लूजन ये सब क्रिएट करना बहुत भारी पड़ जाएगा और वो फिर भी रियलिस्टिक फील नहीं देगा इतना सब करने के बाद भी तो ये सब सरफेस क्वालिटी पहले से देखे चलें इसका पैटर्न अलग है पूरा लेकिन इसमें भी वही राउंड शेप के पैटर्न है यहाँ कुछ अलग पैटर्न है सो फॉर द क्लास से लेट मी टेक इट मीडियम काइंड डिटेलिंग काइंड फुटबॉल ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ना ज्यादा ईजी ये देख काफी अच्छी लग रही है लेदर का ये फील है ये सब टेक्सचर का है हालांकि तो टेक्सचर डिटेल हमें नेट से मिल जाएगी ये चीज़ें हम इसमें दो तीन वेरिएशन डाल देंगे कि हमारे जो एक सर्कल है वो दूसरे बम्प्स का होगा एक इस बम्प्स का होगा तो ये चीज़ हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं सो so, पहले ये जो सिलेक्शन है मैंने जस्ट डब्ल्यू प्रेस किया और सिलेक्शन ले लिया अपने येलो कलर का कंटिन्यूस ऑन करोगे एंड देन सेलेक्ट करोगे तो जस्ट एक सिलेक्शन लेगा कंटिन्यूस ऑफ करोगे देन आप क्विक सिलेक्शन टूल से जैसे मैजिक वन टूल से जब सेलेक्ट करोगे तो एक पूरा येलो कलर पूरी की पूरी पिक्चर से निकाल लेगा और मैं यहाँ पे जाके सॉलिड कलर करके इसको फिर अपने कलर से मास्क कर सकता हूँ सो आई थिंक हम एक लेते हैं थोड़ा डार्क और ब्लैक कलर का एंड दूसरा कलर मैं यहाँ से पिक करता हूँ इस कलर को हम चूज करते हैं थोड़ा सा रेड रेड टोन में कुछ ऐसा ब्लैक एंड रेड पैन की फुटबॉल और जो ये हमारे मार्क्स रहेंगे ये वाले जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये हमारे ब्लू में रहेंगे लेकिन अभी मुझे एक चीज़ देखनी है क्योंकि जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये कलर क्योंकि डिफ्यूज मैप का रेजोल्यूशन सेम रखा नहीं था आर्टिस्ट ने जिसकी वजह से पिक्सल ब्लैंडिंग हो गई है और एक पिक्सल का गैप आ गया लेकिन हम इसको ब्लू में रखते हैं अभी लेकिन इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम और दिखाता हूँ ब्लू में अभी मुझे दिखा रहा है दोनों साइड में यहाँ भी एक पिक्सल की गैपिंग है और यहाँ भी एक ही पिक्सल की गैपिंग है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैं यह लेयर डिलीट करता हूँ अभी हालांकि जो लोग इसको देख रहे हैं वीडियो को उतना तो जानते होंगे टेक्सिंग में कि फोटोशॉप की लेयर्स को कैसे यूज़ करना है अगर नहीं जानते तो पुरानी फोटोशॉप की वीडियोज़ पड़ी हैं उसमें लेयरिंग वगैरह के टेक्निक्स चेक कर लें ये बेसिक्स क्या है पंडे तो अगर मैं इसकी बात करूँ ब्लू कलर की तो मुझे इसका एक पिक्सल सेलेक्शन एक्सपेंड करना है उसके लिए सेलेक्ट में जाके मॉडिफाई में जाके एक्सपेंड कर सकता हूँ एक पिक्सल ओके करूँगा एक एक्सपेंड हुआ जो कि अभी कम है मैं सिलेक्शन में जाके मॉडिफाई एक्सपेंड एक पिक्सल और एक्सपेंड कर दूँगा ओके क्योंकि मेरा ये फिर एक एक पिक्सल पूरे में एक्सपेंड हो गया कि कम से कम पिक्सल दिखे ना पिक्सल लेने के बाद मैंने लिया ये ये जैगीनेस भी जो आ रही है ये रेजोल्यूशन कम होने की वजह से आ रही है वरना शार्प होता चीज़ और मैं उसको ब्लू कलर में थोड़ा सा पिक कर सकता हूँ शार्प कर सकता कुछ ऐसा तो मैं भी देख लेता हूँ कोई जैगनेस का कोई इशू तो नहीं है फ्रेड्स का जो सिलेक्शन है फ्रेड्स हम थोड़े से बल्कि कर सकते हैं क्योंकि सिलेक्शन फ्रेड्स का यही बचता है अगर मैं फ्रेड्स का सिलेक्शन लेता हूँ इसमें ब्लैक और सेलेक्ट मॉडिफाई और एक्सपेंड करता हूँ एक पिक्सल का थ्रेड तो थ्रेड्स का सिलेक्शन भी मोस्ट प्रॉब्ली आ जाएगा और कई जगह से छूट गया सिलेक्शन सेम इशू रेजोल्यूशन कम की वजह से और पिक्सल्स ब्लर हो गए हैं और ये ले नहीं पाया तो ये काम थोड़ा मैनुअली आर्टिस्ट करना पड़ेगा तो मैं वीडियो के सेक के लिए भी काम स्टार्ट आगे करता हूँ और जिसका एसेट है आर्टिस्ट का वो अपना बाद में उसको ठीक करेगा तो मैं इसे सॉलिड कलर डालता हूँ और एक थ्रेड का कलर कुछ वाइट यूज़ कर लेते हैं थोड़ा हाईलाइटेड रहेगा प्रॉपर दिखा देगा ये मेरे थ्रेड से और जस्ट हमारा जो टेक्सचर बना है ये दिख रहा है थ्रेड्स लेने से आई थिंक पूरी आउटर बाउंड्री भी इसने सेलेक्ट कर ली अब ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी कॉम्पिटिशन क्रिएट कर देगी मैं लगा के देखता हूँ कि पिक्सल ब्लीड तो नहीं हो रहा है यहाँ से अगर नहीं होगा 
पिक्सल ब्लीड हुआ तो हमें ठीक करना पड़ेगा अगर नहीं हुआ तो हमारा काम चल जाएगा तो मैं सिमिज को भी ऐसे के ऐसे टारगा में सेव करता हूँ टारगा इज़ द बेस्ट मोमेंट टू सेव क्योंकि टारगा में हैवी आपका डिटेलिंग रहती है डिटेलिंग लॉस नहीं होती हालांकि जिस कंपनी में प्रोजेक्ट वाइज काम करते हैं तो अपनी बता देता है कि इस फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं हम डेटा सेव करने के लिए लेकिन अगर पोर्टफोलियो करें तो आई वुड रिकमेंड टारगा टिप वगैरह यूज़ करें या पी एन बिना कंप्रेस किए क्योंकि इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है तो मैं टारगा डाल देता हूँ और जिस मेरा ये एक बेस कलर है अभी बेस कलर मैंने डाल दिया टारगा ट्वेंटी फोर सेव कर लिया सिक्सटीन भी करूँगा चलेगा क्योंकि जस्ट हाँ इसमें कोई अल्फा की डिटेल्स नहीं है अभी तो मैंने अलबीडो में जाके इस कलर को यहाँ से कॉल कर लिया तो मेरा भी बेसिक फुटबॉल का ये चीज़ इसमें आ गया मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कहीं से पिक्सल ब्लीड तो नहीं है देखो ये हो गया आउटर लाइन सारी ब्लीड हो गई जहाँ से यूवी का था सेम तो इसको पहले मुझे यही चीज़ ठीक करनी पड़ेगी वरना मोस्ट वाली और सिलेक्शन मेरा ठीक है अंदर भी कुछ इश्यूज़ हैं सारे और ये ये हमारे आर्टिस्ट ठीक करेंगे उसके बाद में लेकिन मैं अभी टेक्सचर से के लिए इसको कंटिन्यू करता हूँ आगे फंडे सिखाने के लिए क्योंकि मैं इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे कंटिन्यू करता हूँ अब बात करते हैं हमने बेसिक डाल दिया और मामा सेट में बेसिक फुटबॉल डालते टेक्सचर डालते मुझे फील दिख रहा है मैं सबसे पहले क्या करूँगा लाइट चेंज करके प्रेसर्ट्स में जाके दो तीन तरह की लाइट को यूज़ करके अपने आप को जज करने की कोशिश करूँगा कि मुझे किस लाइट के हिसाब से कितना वर्क करना है हालाँकि फुटबॉल का इन्वायरमेंट मोस्टली आप स्टेडियम में खेलते हैं तो वाइट लाइट्स हुए मैचेस होते हैं तो वो रहता है तो मैं मोस्टली इस चीज़ को इंडोर फ्लोरसेंस यूज़ कर सकता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर मैं ये ये वाली लाइट सबसे लास्ट की कौन सी ये गैलरी वाली यूज़ कर सकता हूँ तो इसमें ज़्यादा बेटर आपकी फुटबॉल दिखाई भी देगी और अच्छी भी रेंटर लगेगा क्योंकि आपका मेन मकसद पोर्टफोलियो बेक पोर्टफोलियो में शो करना भी है तो वो चीज़ दिखती रहे तो अभी के लिए मैं इस लाइट काम करता हूँ अपने सेट को जब भी फर्स्ट टाइम मार्मो सेट में लेके आए ये कुछ बेसिक्स हैं सबसे पहले सेट करें लाइक आपकी इंडोर लाइटिंग एक्सटीरियर लाइटिंग कौन सी यूज़ करनी है एसेट कहाँ रखा है किस लाइटिंग में ज़्यादा प्रेफरेंस अच्छा आएगा उसका तो उसको पहले सेट करके तब काम करना शुरू करें और फिजिकल बेस्ड काम कर रहे हैं हालांकि अलग लाइट में ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं लेकिन फिर भी ध्यान रखें अभी क्रॉस मैप इसका नॉर्मल पड़ा है पॉइंट तकरीबन ये आपका सेवेंटी के आसपास की वैल्यू थी डिफॉल्ट अगर मैं आज भी की बात करूँ तो मैं भी डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ उसको पॉइंट ज़्यादा ना छेड़ते हुए और डिफ्यूज मैप पर काम कंटिन्यू करते हैं आप बात करते हैं टेक्सचरिंग को आगे बढ़ने की पहले हम जाते हैं इस तरह के लेदर टेक्सचर ढूंढने तो हमने रेफरेंस निकाल लिया है रेफरेंस के बिना कभी भी काम नहीं करना अगर आपने रेफरेंस के बिना काम करा आपकी टेक्सचरिंग कभी भी अच्छी नहीं हो पाएगी आ, तो मैं टेक्सचर फिर देखता हूँ किस तरह का इसमें कलर कभी देखने की कोशिश मत करना कलर तो फोटोशॉप में जो चाहो चेंज कर सकते हो जो टेक्स्चर के ऊपर डिटेल्स हैं उसको जज करने की कोशिश करना तो ये पैटर्न जितने दिख रहे हैं इस तरह के मार्क्स और ये सब हैं देखो ये अलग है और ये अलग है दोनों अलग हैं तो अभी हम इसको जज कर रहे हैं हम एक काम कर सकते हैं कि हमारा जो फुटबॉल का वेरिएशन है दिखाने के लिए इसको काफ़ी क्लासिक करने के लिए हम ये एक पैटर्न अलग रखेंगे और एक ये रेड वाला अलग मतलब एक शीट हम बनाएंगे इस तरह की एक शीट ऐसी तो दो पैटर्न इसमें डिफरेंट हो जाएंगे फुटबॉल काफ़ी क्लासी लगेगी ठीक है और ये जो येल्लो मार्क है इसमें हम जज करें क्योंकि ये ऊपर से पेंट है फुटबॉल पर तो मतलब एक अलग से टेक्सचर किया हुआ है एक अलग से वेरिएशन डाली हुई है तो ये ऑटोमेटिक जिस शीट के अंदर से जाएगा ऐसे जज करेगा और आप देख रहे हैं पूरी फुटबॉल का वेरिएशन रेड से जा रहा है तो ये रेड क्वालिटी को ही टेक्सचर को लेगा तो मैं देखता हूँ ये वाला टेक्सचर कुछ टाइप का जज करने के लिए एंड देन थोड़ा फटाफट से जब आर्टिस्ट काम कर रहा होगा अपनी तसली के लिए जितना अच्छा टेक्स्चर निकाल सके निकालने की कोशिश करें बट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट फास्ट एंड गुड एक जब भी कोई टेक्सचर निकाल रहे हैं जब बेस कलर बना रहे हैं कोशिश करें कोशिश नहीं करना ही है कि इमेज के अंदर लाइटिंग ना हो जैसे ये टेक्सचर ये सही नहीं है एक लाइटिंग के लिए बिकॉज इसमें दिख रहा है यहाँ पोर्शन डार्क है और ये पूरा लाइट हो रहा है तो इट मीन्स इसमें लाइटिंग की वेरिएशन है हमेशा बेस कलर जो हो सटल हो जैसे कि कुछ ऐसा सटल जिसके अंदर लाइटिंग की कोई इन्फॉर्मेशन ना हो जैसे कुछ ऐसा एकदम क्लीन सटल इसमें थोड़ी सी लाइटिंग है उसको निकाल सकते हैं लाइटनेस वैल्यू से कम करके जैसे ऐसा जो सर्टलनेस के साथ हो ये ऐसा तो इसमें से लाइटनेस थोड़ी सी निकल सकती है तो बेस कलर जब भी चूज़ करें वो बहुत ही सटल क्वालिटी का हो उसके अंदर लाइटनेस की वैल्यू बिल्कुल भी ना हो उतना ही बेटर टेक्सचर क्रिएट होगा क्योंकि आप वो रफनेस में देने और ना पी बी आर के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा वो तो पुराना ओल्ड स्टाइल हो जाएगा फेक शो करने का इमेज का तो अगर मैं शोकर बोल का टेक्स
इसमें इसमें ये टेक्सचर सही नहीं है क्योंकि इसमें पिक्सल्स फट रहे हैं बहुत ज़्यादा ग्रंजी शार्पनेस इसके अंदर शार्प टेक्सचर भी ज़्यादा ना हो शार्प भी नहीं लेना टेक्सचर का भी चूज़ करते हुए ये टेक्सचर बड़ा ही अच्छा है सटल है लाइटनेस नहीं है इसके अंदर बिल्कुल क्लीन है लेकिन हमारी इस वैल्यू से प्रॉपरली मैच नहीं कर रहा है वन आई टेक्स्चर किसी भी लेदर को यूज़ करने के लिए अगर कुछ इस तरह का होता तो बहुत अच्छा टेक्स्चर था इसमें सिर्फ आउटर ग्रीन ही है थोड़ा सा हम ये ठीक कर लेते हैं लेकिन लाइटनेस की वैल्यू नहीं है डिफ्यूज़ के लिए इसको देखते हैं ये टेक्स्चर काफ़ी तक हमारी फुटबॉल से मैच नहीं कर रहा मैच नहीं कर रहा है पुरानी फुटबॉल तो उससे मैच कर रहा था ये ढूंढते रहो जब तक आपको कुछ उस तरह की वेरिएशन ना मिल जाए प्रॉपरली क्योंकि अगर नहीं मिलेगी तो बनानी पड़ेगी हाइट की डिटेल हम कम कर सकते हैं अगर हमें कुछ तरह की डिटेल मिलती है हाइट कम करना हम कम कर सकते हैं बाद में तो जस्ट पैटर्न हमें कुछ इस तरह का मिल जाए जैसे आई थिंक हम इसको अगर कंटिन्यू करें क्योंकि इसके अंदर जो लाइन्स हैं वो काफ़ी शार्प हैं और अगर मैं डिफ़ॉल्ट इसके लाइंस को शार्प करने की कोशिश करूँगा तो आई थिंक ये जो कलर्स हैं ये ब्लीड होने शुरू हो जाएंगे आपस में और ये भी मेरा टेक्सचर की क्वालिटी ख़राब कर सकते हैं आपका सबसे ज़्यादा टाइम सिर्फ बेस कलर को डिफ़ाइन करने में जाता है एक बार आपका बेस डिफ़ाइन हुआ टेक्स्चरिंग बहुत फास्ट हो जाएगी लेकिन अगर आपने बेस को चूज़ करने में गलती कर दी तो टेक्स्चरिंग क्वालिटी में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा तो मैं जस्ट जो टाइम ना दे रहा हूँ स्पेंड कर रहा हूँ बेस को डिफ़ाइन करने में कर रहा हूँ 